નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણું છેલ્લું અને આખરી પ્રકરણ રોકડ પ્રવાહ પત્રક આપણે જોઈ રહ્યા છે જેની અંદર પ્રથમ દિવસે આપણે એની પ્રસ્તાવના જોઈ હતી તેનો કેટલાક પદોની સમજૂતી જેમાં રોકડ પ્રવાહ રોકડ રોકડ સમકક્ષ રોકડ પ્રવાહ પત્રક એની અંદરની ત્રણ પ્રવૃત્તિઓ કામગીરીની પ્રવૃત્તિ ના રોકાણ પ્રવૃત્તિ અને નાણાકીય પ્રવૃત્તિ બરાબર પછી ત્રણેય પ્રવૃત્તિનો અભ્યાસ કર્યા બાદ પછી આપણે જોયું વિશિષ્ટ વ્યવહારો એવા વ્યવહારો કે વ્યવહાર એક જ છે પણ બે બે પ્રવૃત્તિમાં સમાવેશ થાય ગઈકાલે જોયું હતું કે હપ્તા ખરીદ પદ્ધતિ કાં તો ભાડા ખરીદ પદ્ધતિથી કોઈ મિલકત ખરીદી હોય તો એની પર જે હપ્તો ચૂકો એની અંદર બે વસ્તુ હોય એક તો મુદ્દલ અને વ્યાજ તો મુદ્દલ એ મિલકત માટેનું હોય એટલે રોકાણ પ્રવૃત્તિ ગણાય અને વ્યાજ એ દેવાના બદલામાં ચૂકવ્યું હોય એટલે નાણાકીય પ્રવૃત્તિ ગણાય ત્યાર પછી રોકડ વ્યવહાર પરંતુ રોકડ પ્રવાહમાં ફેરફાર ના થતો હોય તેવા વ્યવહારો દાખલા તરીકે બેંકમાંથી રોકડ ઉપાડી કાં તો બેંકમાં રોકડ ભળી એવા વ્યવહારો અને ત્રીજા વિશિષ્ટ વ્યવહારોમાં ત્રીજા વ્યવહારો એવા હતા કે બિન રોકડ વ્યવહારો બરાબર બિન રોકડ વ્યવહારો જે છે એ વ્યવહારો કેવા છે તો કે એનામાં રોકડ જતી નથી બરાબર એટલે રોકડ જતી નથી કામગીરીની વ્યવહારો હોય કે નાણાકીય હોય તો જેની અંદર રોકડ ના જતી હોય પર અને તેની નોંધ થઈ ગઈ હોય તો એવા વ્યવહારો રોકડ પ્રવાહ પત્રક બનાવતી વખતે ધ્યાનમાં લેતા નથી અને ત્યાર પછી આપણે નમૂનો જોયો હતો કોનો તો કે રોકડ પ્રવાહ પત્રકનો એની અંદર ત્રણ પ્રવૃત્તિ વિભાજિત કરવામાં આવી છે ગઈકાલે આપણે કામગીરીમાંથી ઉદભવ તો રોકડ પ્રવાહની આખી સમજૂતી મેળવી હતી પરંતુ આજે મારે આખે આખું રોકડ પ્રવાહ પત્રક સમજાવવું છે તેથી ફરીથી એને યાદ કરીશું તો ત્રણ ભાગમાં વેચીશું તો પહેલું આવશે કામગીરીમાંથી ઉદભવ તો રોકડ પ્રવાહ આ વોર્ડ હેઠળ આપણે પહેલું ગણવાના છે તો પહેલું શું આવશે નફા નુકસાન પત્રક મુજબ નફો એ આપણે અહીં લખીશું ત્યાર પછી એમાંથી બાદ કરીશું કેવી બિન કામગીરીની આવકો બિન કામગીરીની તો બિન કામગીરીની આવકો એટલે નફા નુકસાન ખાતા ની જમા બાજુ મને યાદ કરીએ તો કઈ કઈ વાતો આવશે એવું મિલકત વેચાણનો નફો મિલકત વેચાણનો નફો અથવા રોકાણ વેચાણનો નફો આ બંને રોકાણ પ્રવૃત્તિમાં આવે એટલે અહીંયા નહીં આવે બીજું એમાંથી મળતી આવકોમાં શું આવશે તો કે મિલકત એટલે કે મકાન રાખ્યું હોય તો મકાન પર મળેલ ભાડું તો મળેલ ભાડું આવશે શેરમાં રોકાણ કર્યું હોય તો મળેલ ડિવિડન્ડ આવશે ત્યાર પછી શેરમાં મળેલ ડિવિડન્ડ આવે અને જો ડિવિડન્ડ તેમાં રોકાણ કર્યું હશે તો મળેલ વ્યાજ આવશે બરાબર તો આ પાંચ જે બિન કામગીરીની આવકો છે એનો સરવાળો કરીને આપણે એમ લખીશું હવે નફા નુકસાન પત્રકની જમા બાજુ પૂરી થાય હવે ઉધાર બાજુ જોઈ જોઈએ તો એને ઉમેરવાનું આવશે તો ઉમેરો તો શું ઉમેરીશું બિન રોકડ વ્યવહાર તો બિન રોકડ બિન રોકડ જે વ્યવહારો છે તે અને ફાળવણ તો બિન રોકડ વ્યવહારમાં શું આવશે એક તો મિલકત નો ઘસારો પછી માંડી વાડે અદ્રશ્ય મિલકત ત્યાર પછી ત્રીજા નંબરે માંડી વાડે અવાસ્તવિક મિલકત
ત્યાર પછી આવશે સૂચિત ડિવિડન્ડ એટલે ડિવિડન્ડ ની વ્યવસ્થા અને આ રીતે સામાન્ય અનામત ખાતે જો કોઈ ફાળવણી કરી હોય તો તે આવશે તો આવી તમામ વાતો નો ટોટલ આપણે અહીંયા જોવા મળશે તો ઉમેર્યા વિન્ડો કર ખર્ચાઓ એવી જ રીતના ઉમેરવાનું છે ઉમેરો નાણાકીય ખર્ચામાં આવી ગયા છે તો નાણાકીય ખર્ચ એ આપણે શું કરવાના છે ઉમેરવાના છે તો ઉમેરીશું તો એમાં પહેલું આવશે અનાણાકીય ખર્ચામાં ચૂકવેલ ડિવિડન્ડ બે ચૂકવેલ ચૂકવેલ ડિબેન્ચર નું વ્યાજ અને ત્રીજું ચૂકવેલ લોન નું વ્યાજ તો આવા જે નાણાકીય ખર્ચા છે એ આપણે જો પહેલા બાદ થઈ ગયા છે તો આ સમય આપણે ઉમેરીશું તે ત્રણ ને આ રીતના લખ્યા પછી અહીં આવશે અને બધાનો ટોટલ અહીં આવશે અને અહીં લખાશે કાર્યશીલ મૂડીમાં ફેરફાર પહેલા કામગીરી ન પહેલા લખાશે હવે આપણે કરવાનું છે કાર્યશીલ મૂડીમાં ફેરફાર તો લખીશું કાર્યશીલ મૂડીમાં કાર્યશીલ મૂડીમાં હવે આપણે શું કરવાના છે ફેરફાર તો શું કરીશું એના બે ભાગ પાડીશું ઉમેરો અને બાર બરાબર તો ઉમેરવાનું શું તો મેં કાર્ય સમજાવ્યું કે જે ચાલુ મિલકતો છે એ ચાલુ મિલકતો માં ઊંધું હોય જો મિલકતો વધે તો રોકડ ઘટે રોકડ પ્રવાહ ઘટે અને જો મિલકતો ઘટે તો રોકડ પ્રવાહ વધે તો રોકડ પ્રવાહ ક્યારે વધવાનો છે ચાલુ મિલકતો ઘટે ત્યારે તો લખીશું ચાલુ મિલકત માં ઘટાડો ચાલુ મિલકત ઘટે તો ઉમેરવાનું ને ઊંધું થાય ચાલુ મિલકત માં વધારો થાય તો રોકડ પ્રવાહ ઘટશે એટલે બાદ લખવાનો બરાબર કાલે આ વાત તમે દેખી હશે વિડીયોમાં આ વાત મેં કરી હતી કે માનો કે સ્ટોક પહેલા તો 50000 અને એ 50000 નો સ્ટોક અત્યારે થઈ ગયો 30000 તો કેમ 30 થઈ ગયો છે 20000 નો વેચાઈ ગયો તો વેચાઈ ગયો એટલે રોકડ આવી હશે એટલે ઉમેરો આવશે એટલે ચાલુ મિલકત ઘટે તો રોકડ મળે અને ચાલુ મિલકત વધે તો રોકડ જાય એટલે માઈનસ વધે પર પરંતુ દેવામાં ઊંધું છે મેં કાલે લેણદારનું ઉદાહરણ આપેલું કે માનો લેણદારો 1 લાખ હતા વર્ષની શરૂમાં લેણદારો 1 લાખ હતા હવે વર્ષ પૂરું થયું તો 70000 થઈ ગયા તો એનો મતલબ શું 1 લાખમાં 70 કેમ થયા છે તો 30000 તેને આપણને ચૂકવી દીધા હશે એટલે રોકડ આવી તો અહીંયા ચાલુ દેવું જ્યારે ઘટે ખાસ ધ્યાન આપજો ચાલુ દેવું 1 લાખના કેવા થાય 1 લાખના થઈ ગયા 70000 તો 30000 લેણદારો જે આપણી જોડે લાખ રૂપિયા માંગતા હતા એના 70 થઈ ગયા તો આપણે 30000 ચૂકવ્યા તો ચાલુ દેવું ઘટે તો રોકડ જાય અને ચાલુ દેવું વધે તો રોકડ આવે તો ચાલુ દેવા અને રોકડ પ્રવાહ વચ્ચે સીધો સંબંધ છે અને ચાલુ મિલકતો અને રોકડ પ્રવાહ વચ્ચે ઊંધો સંબંધ છે તો અહીંયા દેખાય છે ઘટાડો થાય છે તો ઉમેર્યું અને વધારો થાય છે તો બાદ જ્યારે ચાલુ દેવામાં ઊંધું હશે ચાલુ દેવામાં
तो बी इतने रोकान प्रवृत्ति माची उद्भव तो रोकड़ प्रवा अरे इंदर बे भाग पड़ी सका है अब वो इजी चहे उमेरो अने बात तो रोकान प्रवृत्ति में तो मैं समझाई दी तुझे के कायम ही मिलता तो इलेक्ट्रिक बीन चालू मिलता तो मामा कायम ही मिलता तो नहीं रोका ना आनंद समानी समाध है तो क्या है रोकड़ आवश्य है तो कायम ही मिलता तो भी सो क्या है तो अपने लक्ष्य जगह के मकान मकान चहे फर्नीचर चहे बरा अब धन विचार था मैं उस स्वाद में लक्ष्य दोष मिलता तो हम विचार था है विचार था है क्या रे सोच रहे पैसा आवश्य रोकड़ प्रवाह से इलाज उम्मीद ही सो अने मिलता तो नहीं खरीद ही करी सो तो बात करवा पड़ सकता हूँ मिलता तो नहीं खरीद ही करी सो तो बात करवा पड़ सकता है बरा तो यहाँ बेच चुके हैं मिलकर तो नहीं बेचा होता है क्या राव होता है मिलकर तो नहीं खरीदी था है क्या रे जाव होता है पर तेज होता है ऐनी के लिए कुपाज हो चुका है दाखल तरीके भर मकानों भर तो एक कामगिरी नहीं आवाज़ है ये जितने रोकाम पर लिया है ये कामगिरी क्या है रोकाम पर उतनी आवाज़ ह कामगिरी नहीं आवा का प्लस तो सब अने मिलकर तो नहीं खरीद नहीं करे तो बात है तो ये मात्र बेज वस्तुओं में तो मैं कहीं कि मिलकर तो नहीं खरीद था है दृश्य हो है कि अदृश्य हो है तो जारोत बना से लेकिन बात बरा अने मिलकर तो मुझे इतना हो है मकानों भरो रुकानों भी आज के सेल पर डिविडेंड हो अभी तमाम आव के रोका प्रवृत्ति माची उद्भव तो रोकड़ प्रवाह एक आवश त्यार पची हमारे हम आगर जवाना सी पर हमारे आगर बनाए थे जैसे कि करमा खुले हुए जाए पर तो यहाँ रोका प्रवृत्ति में तो खाली रोका ना जो सॉरी कायम में निकल तो जो आने से निकल तो भी चो तो आवश रोका प्रवाह था मकानों भाड़ों मरे तो आवश रोका प्रवाह था रोकानों पर व्याज मर से तो आवश रोका प्रवाह क्या है अने सेल पर डिविडेंड मर से हम मरे लानी मार चुके अने जावक मार लेकिन जावक रोका प्रवाह में खाली मिलता तो नहीं खरी नहीं करी ये जनो जावक प्रवाह वैसे हर एक तीजो इम्पोर्टेंट मुद्दों के नाना किया प्रवृत्ति माची उद्भवतों � जरे सब जरे हवाला आप ये हो तो अन्ना खाता पर बना भी सके बरा खाता बना बना में आता हुआ है अपने जरे आप पूर्व कर दिए नाना क्या प्रोत्साहित त्याग कि आप जरे ना खाता बनाए ने पर तो कल मरी जगह नहीं थी सोधी सका है तो आपने तीसरी प्रोत्साहित ए देखी बी देखी अब सी सी में आपने यह लक्ष्य सु सी नाना क उद्भव तो रोकर प्रवाह अन्य अंदर पर मेरे भी बात पड़ी सो अपने उम्मीरो अने बात करो तो नाना क्या प्रवृत्ति में मैं तुमने कहलो के पाका सर्वेया मा मुड़ी दे बाद लेके इक्विटी अने जवाबदारी बाद हो सिर मुड़ी अने बिन चालू जवाबदारी छे ये बात तो आवश्य तो क्या ने क्या ने रोकर प्रवाह आवश्य रोकर प्रवाह म इक्विटी शेयर बाहर पार्ट्स हो, इक्विटी शेयर बाहर पार्ट्स हो, क्या रे पैसा मर्स है, बराबर बीजो प्रेफरेंस शेयर बाहर पार्ट्स हो, प्रेफरेंस शेयर बाहर पार्ट या, क्या रे पैसा मर्स है, बराबर इधर इधर डिवेंचर बाहर पार्ट या हो, डिवेंचर बाहर पार्ट या, क्या रे पैसा मर्स है, ये भी इतने लॉन ल तो आप अभी जो चहे हमारे रोकर प्रवाह आओ से धंधा ने इतने के कंपनी ने पैसा मर से बार बरा तो रोकर प्रवाह ना ना क्या प्रवाह आज ही मरियो चहे वो छोक्या रहता से 
तो के बाजार माची अथवा एक भी विषय तो परत करवाना ना हो पर याने बाजार माची बाजार माची इक्विटी से होता ना इक्विटी से खरीदे होता ना से खरीदे खरीदे तो पैसा जैसे बिजु प्रेफरेंस है ना नाना परत था ही सके तो प्रेफरेंस सेल ना नाना परत करो तेरा पैसा जैसे जाओ तुम आप रियाद रखिए तो उसमें लखिए सु क्या कुछ इवेंचर ना नाना परत करो हमारे इवेंचर ना ना परत करो हमारे क्या है ये लिखे बैंक लोन छे ये बैंक लोन ना 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 परत करो हमारे क्या है बात करो हमारे तो चार जब आवक मरी ये परत करो ये जाओ करो कर दो आप लोग पर ये सी भाई मैं तो मैं खबर अहिया अहिया तो मैं अन्य ऊपर सुलझ चुके हैं नाना की या खर्चा तो जब काम की थी लेकिन नफा नुकसान ना पत्र नहीं अंदर जब नाना की या खर्चा हो चें ए पर नाना की या प्रगति में जाओ अपने बताइए शो तो कौन कौन हो से सेल पर डिविडेंड चुकवो तो डिविडेंड चुका भी हुआ है तो तैयार से डिवेंचर पर डिवेंचर व्याज चुकवशो ત્યારે પણ રકમ અહીં આવશે તો અહીંયા જે તમે વાત ઉમેરી દીધી છે ડિવિડન્ડ ચૂકવેલ ડિવેન્ચર વાત ચૂકવેલ લોન નું વ્યાજ બરાબર એ અહીંયા આપણે આવશે બરાબર તો આ વાતમાં આપણે ધ્યાન રાખીશું તો આટલી વસ્તુઓ બાત થશે તો આનું ટોટલ આવશે આનું ટોટલ આવશે અને આ બંનેનું ટોટલ આવશે થઈને નહીં અને અહીંયા લખાશે c નાણાકીય प्रवृत्ति माथी उद्भव तो रोकर प्रवाह आई गयो तो आयो अब तुम्हें देखो खास जो आम है तो के कामगिरी माथी मन तो रोकर प्रवाह आ सो पछि रोकर प्रवृत्ति माथी उद्भव तो रोकर प्रवाह आ तो और नाना की प्रवृत्ति माथी आ सो तो यहां 1 2 3 नो सरवाड़ो कर सो और जे आवसे एने कहवा से रोकर रोकर समकक्ष मा वधारो घटा आर नंबर एक कामगिरी बे रोकान प्रवृत्ति अने त्रो नाना किए प्रवृत्ति माची त्रो ने उन्हों जे रोकर प्रवाह है इन्हों सर्वाधो आवश्य रोकर अने रोकर समकक्ष मा वधारो घटा अबे ऐनी अंदर अपने सरूनी रोकर सिलक के बैंक सिलक में डी गई शो इतने लफान सरूनी रोकर अने रोकर समकक्ष इतने के सरूनी रोकर के बैंक से लगा पड़े उम्मीदी नहीं शु तो अपने सुमर से तो आखर नहीं रोकर के रोकर समतोष परीक्षा में जो आज आप लोग पूछा है तो जीरी तो मैं सरूनी रोकर के बैंक से लगा उम्मीद शु तो ये छिल्लो जो आप लोग से ये आखर नहीं रोकर ने बैंक से लगा उम्मीद से कि आपने पाकर सरे को आप ली हस्से � अल्लू कामगिरी में थी उत्पाद तो रोकर प्रभाव नहीं शुरू त्याग बच्चे रोकन प्रारूपी अंतिम आप बच्चे नाना किया प्रारूपी रोकन है नाना किया प्रारूपी बहुत ही चीज़ है रोक लॉन्ग लेसो डिवेंचर बार पर सो प्रकरण से बार पर सो इक्विटी से बार पर सो तो आवक रोकर प्रभाव लोग में सो अंतिम है परत आखों नमूनों जो तैयार हैं सब तुम्हें सरल दाती हैं नकलाओ गणित सबसे गणित बार तो अनाख खाता तैयार कर सो तो वधारे ख्याल आओ से तो केवल रीते अनाख खाता तैयार कर से ते हवे आपने जो बना ची तो मित्रों कामगिरी रोकाम बढ़ोती अनाख की अब तो उन्हें नहीं वातो करी पर जहरे ना वास्तविक � ताकत नहीं क्या दिगर एकत्री स्ट्रॉंग बेहजार बीस नहीं बाकी अने एकत्री स्ट्रॉंग बेहजार एकवीस नहीं बाकी हाँ इतने आप ही लिखो ताकत नहीं क्या इक्विटी शेयर मूल्य बराबर ए बेला खाती अने बेला पचास हजार चाहिए बराबर एक नहीं क्या ज 
जमीन मकान राखे जमीन मकान एक लाख पचास हजार अने ये राखे बे लाख ऐसी ये जाए बराबर अबे देखो ती जो यंत्र राखे एक लाख एक लाख चालीस हजार अबे देखो आप लोग हर त्यार बच्चे रोकान राखे यहाँ सित्तर हजार यहाँ पचास हजार अरे इतनी बाकी आप ही हो नीचे थोड़ी पीगा तो आप ही हो एक खास याद रखना के पहले लिखा है के बीस हजार इक्विटी से बोनस करी के आप यार बेजो जमीन मकान पर दस टका घसारो बनाए तीज एक यंत्र एक यंत्र तारीख एक यंत्र दस टका एक यंत्र जेनी चौकड़े किमत एक यंत्र तारीख एक दस बेहतर विश्व ना रोज एक यंत्र एक दस बेहतर विश्व ना रोज विश तका नुकसान थी विची दिखो जेन एक चार बेहतर विश्व ना रोज बाकी चालीस हजार हजी गसारो दस का आप अब दाबो अगर त्यान है चाहो मैं मरी जाते हैं बनाई लाचे अने तीजा बच्ची चौथ हो के त्रिस त्रिस हजार ना रुकाना चालीस का नफा की लीची दी था तुम्हें तो बदहाल ये वहाँ तो आई सके इतना मारने आ अम्मे बनाने से तुम्हें समझी ले जो कि आज इतनी नॉट आतो मोटा दाखला होना था जो आप लोग कोर्स में आवाज़ दाखला हो चाहे नहीं पर थोड़ा थोड़ा कलर बनावाना था तो अभी इतना खाता होता है यार करवाना हो चाहे आप लोग तो सीधा जो वहाँ हो चाहे
प्रथम तारीख विगत नोपा रकम तारीख विगत नोपा रकम तारीख विगत नोपा रकम तारीख विगत नोपा तो आज तो पहला खाता बनाए दी शुरू क्या कुछ ये नहीं बाकी लगे दी शुरू आज ये सरू नहीं बाकी चाहिए इकतीस तोन में इधर भी अबे एक भी शेर मोड़ी नहीं जमा बाकी आ रहे तो जमा साइड लगे शुरू बाकी बाकी आगर ला गया इकतीस तोन में इधर भी केला रुपया बेला तो इकतीस तोन में ना लावना हो बाकी क्या लावना यहाँ बाकी आगर ला गया तो ये लगा से बाकी आगर ले गया आखिर में बाकी बेल लाख पचास सर मतलब ये भी देखते हो जमीन मकान से और जमीन मकान नहीं मिलकर छेद उधर बाकी आवश्य नहीं है आवश्य एक चार बेहजार बीस बाकी आगर ला गया एक लाख पचास सर अने एक तीस तोन बेहजार एक बीस बाकी आगर ले गया ये आवश्य ब क्या बची यंत्र है एक लाख ना एक चालीस तो यंत्र नहीं मिलकर चलो उधर बाकी एक चार बेहतर बीस बाकी आगर ला लिया कितना हो सके एक लाख अने एकत्रित करों बेहतर एक बीस बाकी आगर ले गया क्या हो सके एक लाख चालीस सके इधर इतने छह लोगों का ना मिलकर चलो आखिर नहीं बाकी एक चार बेहतर बीस बाकी आगर � सिक्ते रजर अने एकत्रित करों बेरजर एक बीस बाकी आगर लाई गया पचास हजार अब तुमने एक प्रश्न था दोस्त है कि यह एकत्रित करों बेरजर बीस आ बीस है तो हम एक चार बेरजर बीस क्या मतलब हो जो तो जेते वर्ष में आखर नहीं बाकी हुआ ये विजय वर्ष में टेस सरू नहीं बाकी किया हुआ इतने बाकी आगर लाविया � अब आप लोग जो भी लेंगे कि 20,000 इक्विटी शेयर बोनस तरीके आपे बोनस तरीके आपे इतने में कोई रुपया जाए नहीं तो बोनस के दो मणि जो 20,000 तो इक्विटी शेयर मणि के लिए तीन बेला 20,000 बोनस ना किया जाए तो आपने लकी शुरू तारीख में के बोनस से लकी क्या खाते लगा से बोनस से लकी लेंगे बोनस से बराबर एनो मतलब के बे लाख शेर था बीस हजार बोनस है फ्री में अपेला से तो नवा शेर के बार पड़िया से आ बाजू के लाख पचास हजार तो आ बाजू बे लाख पचास हजार करने के फूटिया तो तीस हजार फूटिया तो ये तीस हजार नवा शेर बार पड़िया हसे तो आप लखी सकी खाते नवा शेर बार पड़िया तो आ रीते शोध के तीस हजार इक्विटी शेर में तो आ जमा साइड से इलेक्ट्रिक नवा से बार पड़ गया इलेक्ट्रिक आवक लोकल प्रवाह हमारा उम्मीद ही सी नाना किया प्रवृत्ति नहीं अंदर बिजु जो जमीन मकान पर दस टका दसार रुपया है तो एक लाख पचास हजार था तो एक लाख पचास हजार ना दस टका बनो तो पंद्रह हजार दसार होता है तो सामेन ही साइड आपने रखी सके कि इकत्रीस � अने पंद्रह हजार इलेक्ट्रिक टोटल था से बे लाख पंचांग हजार अरे इतना था सरोनी बाकी पर आज याद रखो आपको कि सरोनी बाकी पर आज दसारों का नहीं बीजी कोई भी बात यहाँ पे नहीं ना चाहिए बराबर तो एनो मतलब ये हो चाहिए से तो बे लाख पंचांग हजार से यहाँ एक पचास से तो कुटिया के लाख एक लाख पिस्तालीस हजार � बेला पंचा मंजर तो खुटिया है ना मतलब नवा नवा मकान ही खरीदी करी तो लकी सु बैंक खाते खरीद तो आप आमिल कर अब जो खुटे तो खरीदी है से अने सामने साइड खुटे तो बिजू हस अबे एक प्रश्न था उसे कि हम लोग जब हमें एक लाख पचास हजार पर पंद्रह हजार तो नहीं तो सु आप एक लाख पिस्तारी हजार पर घसारों नाम करें तो यहाँ खाली आठवीं जीवी का ताबीज है ना मतलब एक लाख पिस्तालीस हजार छिल्ले छिल्ली दिया से ये वो मानी नहीं पर घसारों घना से नहीं जरा अभी कोई भी कतना भी हो तो छिल्ली तारीख है लेकिन कई तारीख है तो के 
तबे तो हमें टोटल मारो आ पचास ने बेतालीस टोटल था से बानु हजार तो आबाजू बानु हजार करवा माटे कितना कोटे छे तो सिक्के में बाद में सो तो ब्यासी था से तो जो कोटे कितना दस हजार तो जी कोटे छे समझ मानो बैंक खाते नवाद उठाना हमें सु करिया से करीबी करिया से तो अभी कितना खाता बनाये सु अबे दाखला देखी आज आप नमस्ते जय हिंद